Gölcülecik her şeyden önce bir tarih şehri. En önemli referansımız bu. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği diyoruz. E, ve birçok şehire nasip olmayacak bir özellik bu. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu, Devlet-i Ali Osmaniye'nin temellerinin atıldığı bir şehir. Ve bu, onu bugüne öğretmemiz lazım. Yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün orada siz düşmanı değil, Türk ulusunun makus talihini de yendiniz dediği cumhuriyete geçiş mücadelesinde, kurtuluş mücadelesinde çok önemli e, süreçlerinin geçtiği mekanın adı bilecik. Dolayısıyla biz bu aynı zamanda köklü bir kültürün e, meyvelerinin olduğu ve geçmişimizde bu köklü, köklü kültürün izlerinin olduğu bir şehir. Bunları e, bugün ve gelecek nesillere aktarma bir görevimiz olduğu düşüncesinden hareket ettik. Ve bunu da Kalkınma Ajansımızın zaten ben de yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulunda gündeme getirdik ve Bilecik adına böyle bir şehir müzesinin yapılmasının e, bugün için ve gelecek nesillerimiz için bu kültürü, e, bu medeniyet izlerimizi, kuruluşun ve kurtuluşun beşi olan bu izlerimizi taşımanın e, hem Bilecik'teki gençlerimiz açısından, hemşerilerimiz açısından hem de Bilecik'e gelen Bilecik kültürünü ve tarihini e, ve geçmişini öğrenmek isteyen misafirlerimiz açısından son derece faydalı olacağını düşündük ve bu projeyi bu anlamda uygulamaya geçirdik. Müzemiz geçmiş kültürümüzü canlandırmak amacıyla kurulmuştur. Ee, müzemizde etkinliklerimizi yapmaya hala devam ediyoruz. Ee, yazın dört tane etkinlik yapmıştık. Salça etkinliğimiz, aşure etkinliğimiz ve e, yufka etkinliğimizi yaptık. Önemli olan burada vatandaşlarımıza, müzeye gelen kişilere yukarıda sosyal yaşamda gösterdiğimiz yufka açımını e, saçlarımızı kurarak yapılışını ve e, nerelerde kullanacağımızı, kışın nerelerde bekletip nasıl sunum yapacağımızı anlattık gelen kişilere. Geleneklerimizi yaşatmak temel amacımız ve içeride gösterdiğimiz görselleri dönemi geldiğinde, zamanı geldiğinde vatandaşlarımıza bunları aktarmak amacındayız. Ajanslar zaten bölgelerdeki dinamizmi ortaya çıkarmak, bölgelerdeki bu şehirler arasındaki farklılıkları gidermek ve bölgelerin bütüncül kalkınmasını sağlama noktasında kurulan ve son yıllarda çok önemli kalkınmayı teşvik eden kuruluşlardan birisi. Gerçekten ajansımız her yıl proje teklif çağrıları yayınlarlar. Bizler de Bilecik Belediye Başkanlığı olarak şehrimizde işte geçmişiyle geleceği arasında bağ kurma açısından böyle bir şehir müzesine ihtiyaç olduğunu, çünkü çok köklü az önce de söylediğim gibi kültürel değerlerimiz var ve kuruluşun Osmanlı Devleti gibi bir devletin kurulduğu topraklar gibi yani gerçekten birçok hiçbir yerleşim yerine nasip olmayacak böyle güzel bir özelliğimiz ve güzelliğimiz var. Kurtuluş mücadelesinin çok önemli merhalelerinin geçtiği bir yerleşim yerindeyiz. Ve tabiri caizse üzerinde Şeyh Edebalilerin, Dursun Fakihlerin, Osman Gazilerin, Ertuğrul Gazilerin, Mustafa Kemal Atatürklerin gözlerinin feri, ayaklarının izi olan topraklar buralar. Bu topraklardaki bu özellikleri ve güzellikleri geleceğe aktarmamız gerektiğini düşünüyorduk ve buna ilişkin ajansımızın da proje teklif çağrıları çerçevesinde buna ilişkin bu projemizi ajansımıza sundu. Yapılan değerlendirmelerde, yarışmalarda ajansımızın yetkilileri, bu komisyonlarımız bu projeyi uygun gördüler ve gerekli oranda katkıyı da sağladılar. Belediyemizin gücüyle de bunu birleştirerek bu projeyi el birlik ortaya çıkardık.